Мам? Сереж, я думала, ты будешь так до обеда спать. А? Ты чего? Сон снился такой явный. Страшно? Не. Мама снилась. Как живая. Прям здесь. Мама всегда будет здесь с тобой, как ангел-хранитель. Я знаю. Мы на экскурсию не опоздаем. Ну, успеем. Там Надя, наверное, ждет уже. У Нади есть мать. Да, да что вы говорите? Никогда такого не было, и вот опять. Ага. А мне-то что прикажете делать? У меня тут дети стоят, мерзнут. Да. У меня экскурсия назначена. В доме ремесел. Тетя Ань, привет. А? Понятно. Понятно. Как всегда. А что происходит? Автобус застрял. И что теперь делать? Сейчас попытаюсь диспетчеру дозвониться. Пускай другой присылает. Но не факт. Может, детей отпустим? Ага. Сейчас. Ты их потом по деревне будешь собирать. Алло. Алло. Ань, может, подождет экскурсия? Мы речку сходим, удочки возьмем. Я про ремесла детям расскажу. Алло! Девушка, а так слышно? Так, я в фельдшерский пункт. Мало ли кому понадоблюсь. Если что, звоните. Алло! Ты что, не поедешь с нами? Девушка! Это зацепа! Алло! Да подожди, Никит. Ну что там? Что? Сейчас все узнаешь. Так, это специальные тетради такие. Будешь по ним к школе готовиться. А как? Ну, мама тебе поможет. Ты буквы уже знаешь? Mm, не все. Вот, об этим тетрадям все выучишь. Мам, смотри. Давай помогу. Ай, горячий. Ничего, все нормально. О, ну, я же говорил. Алло. Да, девушка. Да. Где? Где? Понял, спасибо. Да. Так, никого не отпускайте. Я поехал решать вопрос с автобусом. Я мигал. Не замерзла? Нет. Ой, вот что-то замерзла. Как-то мне не очень хорошо. Я пойду домой, ладно, Надеж? Мама, можно я с тобой? Ну, а автобус, если приедет, обидно будет экскурсию пропустить. Я пойду. С тетей Аня побудь, ладно? Есть вкусное печенье, хочешь? Пойдем. Так, подожди сейчас.
Алло, да. Кто это? Ничего не слышно. Я перезвоню. Не мешает только. Сейчас звук отключу. Ну, давай. Дальше. А -а -а. Молодец. Дальше. Будешь в школе самым главным отличником. А нечего пацану в школе делать, только время терять. Система нынче не та. Учат, чему не надо, а чему надо, не учат. Как же так? А друзья, социализация. А -а -а. Я лучше самого научу, чему надо. Марияш, организуй мне чайку, а то в горле пересох. Воды надо. Принеси. Ну и что? А это что за буква? М. Шей. Ты что ли? Я? А что это ты крадешься? Это мыши крадутся в обкате. А я иду. Василия выглядываешь. Все это вам надо знать, да? Так как же. Интересуюсь. Mm -hmm. Своя жизнь ты тоска. Вот ты хочешь посмотреть, чем другие живут. Mm -hmm. ну, давай. Ясно. Нет, его уехал. Когда вернется, не сказал? Шла бы ты домой. Перед людьми себя позоришь. И нас тоже. Ты что, Серега, спьяну, что ли? Руки не держат. У меня горынчи руки всегда инструменты могут держать, даже во сне. А, а что ты свои тогда железки по полу разбросал? Веселюсь. Пациентов нет, надо же себя как-то развлекать. Ага. Смешно. Да, сильно ты его посадил. Так вышло, Андрей Витальевич. Собака под колеса прям бросилась. Не давит же псину. Какая собака? Ты говорил, лиса? Mm, да, кто их там разберет? Uh -huh. Зато жизнь зверю спас. Уходит так. А свою чуть не угробил. Бывает. Ладно, давай попробуем дернуть. Если не поможет, будем называть подмогу.
Да. И выходит. О, блин, а. Ага. Ладно, сейчас Василию позвоню. Кто это? Волшебник в голубом вертолете. Андрюх, да я понимаю, что дети, ну, да не могу я сейчас, ну, сказал же. Слушай, подожди, а может, Степан чем поможет? Я его сейчас наберу. Да не кипятись ты! Ого, у меня тут звонков прорва. Светка два раза звонила. Еще тут. Я смотрю, спрос на тебя огромный, Василий. А что вы думаете, Александр Михайлович? Хороший мужик на дороге не валяется. Да, ну, так кто хороший? Зря вы так со мной. Я, может, когда и не прав был, но люди-то меняются. Меняются. Только редко в лучшую сторону. Папа. Да, да. Ладно. Поеду, и Мариш. Дела не ждут. А ты когда к нам приедешь еще, дядя Вася? Это вот когда весь алфавит выучишь, я вот сразу приеду. Это не скоро, значит. А ты не ленись. Все, поехал. Не провожайте, не люблю этих церемоний. Я смотрю, повадился он к нам. С толку только сбивает. И тебя, и Никиту. Это мое дело. Мне решать. Твое, твое. Моя жизнь. Захочу, уйду к нему. Ну, уходи. Только он поиграется с тобой и бросит. Ведь у него сегодня одна, а завтра другая. Он не для жизни. Если сама рассудок теряешь, то Никитку не надо за собой тащить. Марьян. Никитушка, послушай, дедушка желает и тебе, и маме только добра, понимаешь? Илья, у меня скоро руки отвалятся, ну сколько можно? Да что ж ты такое? Серафим, у тебя совесть есть? Папа, не вмешивайся, он уже большой, нужно привыкать к самостоятельности. Ты умом-то пораскинь. Человеку год всего. Какая самостоятельность? Тише, тише, малыш. Дедушка с тобой. Дайте мне его. Сердце обливается слышать этот крик. Ну, ну, Мам, не трогай Слышь. его. Ну, я только п -п -п поношу его. У него животик болит. Потому что Серафима его рано от груди отняла. Я говорил, пусть сосет, пока молоко есть. Папа, так, мам, дай мне его сюда, нам пора есть. Сима, давай, как вы уедете, я поеду и покажу его Иванову. Мама, ну, Сима. Ладно. Илюша, все. Ты да будешь самостоятельным. Илюшенька, Илюшенька. Ну, вот, пожалуйста, замолчал. Ой, господи. Петь, ты бы не лез к ним со, со своими советами. Сами разберутся, как ребенка воспитывать. А, конечно, разберутся они. Ребенок орет, а им хоть бы хны. С такими методами вы Ильюху до больницы доведете, и меня тоже. Мне душа за него болит, понимаешь? Понимаю. Вот он потом вырастет и припомнит вам, как вы над ним издевались. Наплачетесь еще. Поздно будет. Ой, Господи. Ух ты, подожди. Ты чего? Петь, тихо, тихо, Петь. Тихо, тихо, тихо. Петь. Что ты голова? Что ты крутанул все перед глазами? Ой, Фу. Господи. Пойдем, сядешь. Да ладно, вот еще. Петь. Сейчас пройдет. Не нравится мне все это. Ночью не спишь, голова кружится, сил нет. Да я бы спал нормально, если бы Илюха не орал. 
А то, что голова кружится, так это перепад давления. Ерунда. Так. Ты бы сходил к Иванову. За одной ногу твою посмотрит. У него без меня дела хватает. Ой. Пойдем домой. Пойдем. Ладно. Слушайте, ну, я вроде все взял. Погоди, а может быть, лебедку еще взять? Кто знает, как там пойдет. Точно. Микс гоняет за лебедкой. А я уже? В машине? Да ладно. А я смотрю, вы уже освоились тут. А то все-таки свое дело – это вещь. Человеком себя ощущаешь. Это верно. Ладно, я погнал. А вы тут остаетесь за старших. А это что значит? А, да, ну... Это значит, чтобы все было чики-пики, ясно? Ага. Все, я уехал. Ага. Ага. А? Ага. Что? Долго мне до смерти осталось. С женой попрощаться успею. Передай своей начальнице, жить будешь долго. Ой, не знаю, не знаю. У меня вот здесь еще колят. Давно? Нет, да, не, несколько дней. Характер боли? Как у жены мой характер примерно так, такой. Как начнет пилить, словно, словно ножом. Постоянно? Нет, когда плотно поем. Или когда малька выпью. Или, или побегу бы быстро. Вот тогда начинает вот сразу болеть, резать. А зачем ты быстро бегаешь? Ну как, если голчонок скалку схватит, и сколько успевай реагировать. Ага. Самогоном надо завязывать. Все в порядке у тебя с боком. Ой. Ну и бег я бы заменил на что-нибудь более щенящее. Чего? Да я вот все думаю. Нет! Серега, не надо. Не, не надо. Не надо думать. Надо жить, Серега. Зачем ты ко мне пришел? Я же тебе говорю, здоровье поправить. Темнишь. Хорошо. <coughs> Хорошо. Спрошу напрямик. В каком смысле? Чувствую, что у тебя на душе тяжело. А поплакаться некому. А я страдающую сущность заверстучую. Жениться вам, Санюты, надо. А вы ходите вокруг да около, как вы замороженные. Ангелина. Сереженька, занят? Да. Пожалуйста. Что случилось? Ну вот, Илюша опять кричит. Животик болит. Нет, нет, мой золотой. Ты опять концерты устраиваешь, да? Гарыныч, давай домой иди. Ну, Илюшенька, ну ты мой родной. Шурка, ты резину юзаную сложил, как я и говорил? Я тебе что, раб, что ли? Иди сам складывай. Смотри, надо распределить обязанности. Тот, кто хорошо руководит, должен руководить. А тот, кто хорошо работает руками, тот, ну... Привет. Здрасте. А вы одни тут? Василия нет? Не было его сегодня. А вам чего надо, тетя Ксения? Я за него. А. Ха. Да. Да нет, ты, Миш, вряд ли мне чем-то поможешь. Ладно, я... Потом попозже зайду. Ладно. Там склад. Я знаю. Молодец. Хорошо себя ведешь. Даже не знаю, что с ним делать. 
Вы же к педиатру месяц назад его возили. Ну да. Что сказал? Дисбактериоз. С возрастом вроде пройдет. Выписал порошок для восстановления флоры. Но он не помогает. За питанием следить? Ну, конечно. Он все равно кричит. И животик надувается. Что ж ты никак со своим животиком не можешь договориться? Даже не знаю, в кого он такой беспокойный. Ну, разве что в деда. Тот в последнее время тоже все время нервничает. Но уже больше года с Василием крутит. Тебе-то какое дело? Так ведь замужнее. И что? А то. Норма жизни. Все всем изменяют. Не все. Здорово, мужики. Есть кто из взрослых? А что вы хотели? На гвоздь налетел, походу. Колесо надо проверить. Сделаем? Поднажали! Давай, 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 Степанович! Давай! Ну, Эй! Раз! Еще раз! Давай, 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 давай! Ну, я же говорил! Молодец, Степанович! Ты запиши на мой счет, пожалуйста. Опять? Я как только смогу, сразу отдам. Когда? Ты свой долг видела? Я же не могу вас с Николаем кормить на свои кровные. Просто сейчас с работой трудно. Господи, кому легко-то? Ладно. В последний раз. Ксень, но ну только ты, я не знаю, что хочешь, делай. Работай, занимай, выкручивайся. Но я не могу за вас свои отдавать. У меня отчет. Понимаю. Спасибо. Чего не здороваешься? О, я тебя не заметил. Здорово, Ксюш. Позвонить обещал. А, это... Ну, извини, замотался. Дел по горло. Какие у тебя дела? Ну, с автосервисом. Ну, что легко все. То одно, то другое. Была я в твоем автосервисе, ты там и не появлялся, ребят сказали. Слушай, Ксей, да не здесь. Люди смотрят. Мне товар сдать надо. Лады? Хорошо. Давай не здесь. Вот смотри, еще интересная иллюстрация. Угу. Ай, можно тебе на минуту? А может, Бог с ней с этой экскурсией полдня ждем? Дети уже настроились, Сереж. Угу. Ну, может, придумаем что-нибудь другое, я не знаю. На пикник сходим. А то они сидят полдня за компьютером, ждут у моря погоды. А автобус все не едет, не едет, не едет. 
и не едет. Понимаешь, для них эта экскурсия очень важна. Новые впечатления, эмоции. Они сидят в этой деревне безвылазно, ничего не видят, не знают. Надя вообще последние два дня только об этой поездке говорит. Ей сейчас очень трудно. Я пытаюсь ее как-то отвлечь, показать ей что-то интересное, что-то новое. Mm. Я понимаю, ты делаешь для Нади все, что можешь, но и ты пойми. У нее своя семья, у тебя должна быть своя жизнь. Больно, несправедливо, но... Ты ничего не знаешь о моей боли. Никто не знает. Прости. Я просто хочу, чтобы ты была счастлива, чтобы у тебя все было хорошо, но не понимаю, как это сделать. Прости. Давай вернемся к разговору о пикнике. Сделаем бутербродов, чай в термосе возьмем, будем петь под гитару и прыгать через костер. Не знаю, может, ты про Андрей. Да, Андрей, починили? Слава Богу. Спасибо. Автобус починили. Uh -huh. В следующий раз будем через костер прыгать. Там, давайте, загружайте. Сереж, ты чего? Странный он какой-то. Да и не то ради обычный. Так, ребятушки, грузимся и так много времени потеряли. Вперед. Я сейчас маме позвоню. Давай быстрее. Давайте, давайте, чего стоим? Да, да, Надюш. Наденька, ты меня не жди, милая. У меня что-то голова так дико разболелась. Я дома останусь, ладно? Ты только не обижайся на меня, хорошо? Угу. Пока. Ну давайте живее. Так до ночи будем. Ты что, встал? С нами, что я решил ехать? Андрей, давай отменим на сегодня экскурсию. Чего? Я что, зря с автобусом полдня решил вопрос. Дети ждут. Едешь с нами или нет? Я был. Садись тогда. Все в порядке, это просто нервы. Ну, садитесь уже, подъезжаем. Спасибо, пацаны. Оперативно, четко. Молодцы. Вот и баблишка заработали. Ништяк. Ты думаешь, Василию не надо об этом говорить? А зачем? 
Он своего и без нас не упустит. Не парься, Шурец. Все путем. Костя, 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 тихо, тихо, тихо. Боже, он умрет? Нет, садись. Что это? Что с ним было? Он уже того? Тихо, тихо, отставить панику. Ань, проверь, что с детьми. Все со всеми все нормально. Ну, что, все хорошо? Со всеми все в порядке. Эпилептический припадок. Оставайтесь в автобусе, а ему надо срочно на улицу. Понимаешь, что всех мог на тот свет отправить? Ладно, сам разбился. Ты ж детей возишь. Когда таблетки есть, все нормально. Чувствую, подходит сразу таблетку. Закончились в аптеке. Думал, принесет. Детей моих кормить кто будет? А, своих жалко. А чужих нет? Жалко, всех жалко. Тут думал, что теперь пасут меня. Ну, по-хорошему надо было. Ну, подожди, если не под суд, что снова чужими жизнями будешь рисковать? Да я как представлю, чем могло закончиться. Никогда в себе этого не простил. Ступайте, как знаете. Нам надо в фельдшерский пункт осмотреть его. Если тебя еще раз увижу, что ты сел за руль, к автобусу не подойду больше. Там лучше сторожа пойду. Съездили на экскурсию. Мы, пожалуй, прогуляемся, воздухом подышим. А ты... А я автобус отгоню. У тебя что, есть права категории Д? А ты что, гаишник? Пойдем, Костя. Помоги мне на работу устроиться. У тебя же есть там знакомые? В кафешке на трассе или в гостинице? Нечего тебе на трассе делать. Опасная там работа. А жить-то на что-то надо? Дома шаром покати. А может, ты женишься на мне? Помнишь, хотел? Помню, что ты замужем. Сосуды плохие, варикоз запущенный, тромбы надо проверить, тест на додимер сдать, еще и эпилепсия. Костя, ты давай с работой заканчивай. А то семью некому будет кормить. Займись здоровьем. Направление на обследование тебе выпишу. Вальпраты надо пить. Дам тебе название препаратов. 
наших, не хуже западных. Ты меня услышал, а? Аль. Мам, как хорошо, что ты дома осталась. Там такое произошло. Слышь, экскурсию отменили. Как отменили? Да вот так, водителю стало плохо. А мама спит? Она еще не приходила. Как? Она, наверное, к доктору Ванову пошла, у нее там голова разболелась, кого таблетки нужны. Спасибо, мужики. Еще раз спросите, что так вышло. Ладно, поехали, я тебя в город отвезу. Да я сам, не автобус еще отдать нам. Какой сам? Ты что? Я уже позвонил, пришлю за твоим автобусом другого водителя. Поехали. Жизнь у тебя обязана. Спасибо. Ну, не только своей. Ну что, как у вас дела? Нормально, обошлось. Поехали. Ой, я как подумаю, что могло случиться. Не думай. разошлись по домам. Правильно. Ничего от нас с тобой в этой жизни не зависит. Экскурсия никуда не убежит. Главное, что мы вместе. Они. Практически родные места. Вот тут, кстати, я свой бизнес начинал. Ну да, уж вложился по полной. Только не в бизнес, а в шурамуры свои. Опять ты за свое. А ты еще скажи, что я не права. Умеешь ты, Жанночка, настроение испортить. Пошли. Где была? Работу искала. До ночи. Ну, хоть бы и до ночи. С тебя ты -то толку. А делать-то что? Зубы на полку складывать? Нет, сейчас работа. Завтра будет. Первый раз, что ли? Да в том-то и дело, что не в первый. Жить-то когда? Только и мысли о том, где бы денег взять. Не могу, только больше я. Мне надоело. Проще развестись. тебе красавица сделали на бездетность вот и не можешь родить а кто сделал можно узнать женщина кто-то из бывших муженька твоего ерунды ты не болтай вдаки говорю что вижу эта женщина до сих пор на тебя виды имеет ты лучше скажи снять это как-то можно все Попробую. Только надо, чтобы жена твоя одна ко мне пришла. И вот что мне еще нужно. Надо узнать, какие грешки водятся за крутовыми. Выясню. Только чтобы с фактами. Чтоб не отвертелись. Поняла. 
А жена пусть приходит. Сниму порчу. Да. Где ты был? Так хотел погулять. Тебе. Спасибо. Что ты там надумал, пока гулял? Ну, пора бы нам что-то решать, наверное. Время, знаешь, оно ждать не будет, а мы чего-то все тянем, тянем, тянем. Не надо прятаться от жизни бессмысленно. Эта ситуация с Надей, она как будто бы тебя подвесила в воздухе, и ты запрещаешь себе быть счастливой, боишься идти дальше своим путем. Так и есть. Я не знаю, что делать. Я чувствую свою вину перед ней. Нет, ты ни в чем не виноват. Ни в чем не виноват. Ты спасла Наде жизнь. И не в нашей власти вмешиваться в чужую судьбу, даже если это судьба твоего ребенка. Сереж, я хотела поговорить с тобой не про Надю, про тебя. Мне уже страшно. Ты очень беспокойно спишь по ночам. Ты кричишь во сне, мечешься. Мне все это не нравится. Быстро ты во мне разочаровалась. Ну, правда, может показаться врачу? Я сам себе врач. Все равно меня это беспокоит. Все будет хорошо. Ты все собрала? Нет.
Что делаешь? Ничего. А, где Надя? Ушла. Опять куда-то намыливаешься? Тебя забыла спросить. Шаг из дома сделаешь? Снова запью. Ишь ты. Молодец. Повод нашел. И меня снова виноватый сделал. на привязи у тебя должна сидеть. Сопли твои подтирать, борщи тебе варить. Отскочить. Простите. Вы ко мне? А вы Анна? Да. Значит, к вам. Я хотела книги привезти для библиотеки. Классика, поэзия. Хорошо. Книги нам всегда нужны. А вы... Вы из управы? Нет, что вы. Я сама по себе. Я занимаюсь благотворительностью. Помогаю развитию детей. Жанна. Угу. Очень приятно. Ну, привозите Жанну книги. Будем очень рады. Вообще-то, я хотела присутствовать на вашем занятии. Ну, если вы позволите, конечно. Посмотреть, как у вас тут все устроено. Может быть, еще чем-нибудь смогу помочь? Мы сейчас будем рисовать с детьми. Они меня уже ждут. А возьмете меня с собой? Хорошо. Как вы о нас узнали? А, Евдокия рассказала, целительница. Вы знакомы с Евдокией? Да. Есть проблемы со здоровьем. Вас напрягает мое присутствие? Да нет. Пойдемте. Не то чтобы испугался, но как-то не по себе было. Ни рукой, ни ногой пошевелить не могу. Вздохнуть хочу, крикнуть хочу, а не получается. Как будто бы все тело парализовано. Жуткие ощущения. Время Сэр. идет. А внутри как будто бомба замедленного действия. Тикает так, тик так, тик так. И как долго это длилось? Ну, не знаю, может, несколько секунд. А до этого что было? 
Ничего особенного, день как день. Руку иногда сводит, пальцы не чувствую. Пришел домой, лег спать, а ночью такое приснилось. Ну, ага. Это ладно, это я так вам разоткровенничался. Противоречия к тебе, Сережа. Гармонии внутри нет. Опять за свое. Так а что за свое? У человека мозг всегда считает, что он главный. А у тебя дар. И мозг с этим никак смириться не может. Устал я от этого дара. Душит он меня. Фу, забыть его хочу. Лечить людей обычными медицинскими средствами хочу. Жить, в конце концов, хочу. Любить хочу. Прихвати вон ту корягу сейчас. Костерок разведем. Мацница. А ты отпусти ее. Не держи. И сниться не будет без нужды. А, камушки уже нагрелись. Давай, ложись на живот. Давай, давай, я что, зря их откапывал? Ох, горячие. Давай. Сейчас по точечкам разложу. Горячо, а? Горячо. Ожогов не будет. Вот она, точечка. Вот она. И вот сюда еще. А теперь самая трудная работа. Сконцентрируйся на своей боли. Найди ее, где она сидит. Вон она. Видишь, боль, которая с тюрьмы у тебя началась. Боль, которую ты причинял людям. Они тебе причиняли. Посмотри внутрь себя. Видишь ее? Есть. Вот он, молодец. Вот теперь возьми руками этот сгусток, схвати покрепче. Покрепче схвати и вырви ее. Mm -mm. Вырви как с корнем, как крапиву. Давай, схватись. Не бойся, схватись и вырви ее. Давай, тяни. Есть воля нужна, мужество. Вырывай. Есть. Ближе пока так валят, ближе. Вот. Этого еще не хватало. Ну что, как дела, Марин? Смотри, если сюда добавить темных красок, то сразу глубина появится. Да? Смотри, какая архитектура. Угу. Попробуй так. Очень красиво. Молодец. Смотри, вот я бы вот эту линию только немножечко выровняла бы, да? Да, вот так. Умница. Очень красиво. Ну, как ты найдешь? Хорошо. Просто потрясающий рисунок у тебя получается. А почему так много мрачных красок? Это цвет моего настроения. Mm -hmm. А ты давно рисуешь? Mm -hmm. С рождения. Когда еще маленькая была, все стены дома изрисовала. Мама не ругалась? Ругалась, конечно. Только тетя Аня мои каракули и меня защищала, я помню. Да, тетя Аня? Какие же у тебя каракули? У тебя настоящие картины. Ну, маму твою, конечно, тоже можно понять. Маленький ребенок. Что с ним взять? А вы с тетя Аней... Давно дружите, да? Угу. Я ее люблю. Как мама почти. 
Запускайся. Ну, давай, давай. А, фу, что за вращение? Суточки у вас. Я не рассчитал, Майк, на себя лишнего взял. Знаешь, ага, вы с этими играми давайте завязывать, а то так на этом свете оказаться ну, можно. А еще. Сердце давно проверяли? Так а чего проверять? Стучит все, стучит. А зря. Кардиограмму нужно делать срочно. Похоже, у вас блокада ножки пучка ГИСа. Чего? Нарушение проходимости нервных путей. Это надо лечить. Ну, знаешь, я сам себе лекарь. А ты о себе подумай. Неисправимы. Пучок. Вы неисправимы. Я им звоню, говорю, машина где? Полдня простаиваем. А диспетчер мне, ждите, она выехала. Я говорю, что, до зимы ждать буду? Петр Петрович! Зачем же вы сами? Давайте я. Успокойся, Тимофей, без тебя справлюсь, не развалюсь. Тяжело же одному. Потяжелее таскали. Сдал Осташков. Здоровье не к черту, все хорохорится. Вася. Мариаш. Да что с тобой? Хорошо, приехал. Ну, конечно, куда это вас денусь? Пойдем. Думала, не увижу. Да почему? Подожди, что случилось? Ругались с отцом. Он не хочет, чтобы ты был здесь. Запретит видеться. Не хочу так. Я что-нибудь придумаю. Слышишь, я вас с Никитой не оставлю. Я тебе обещаю. Да? Ну все. Все, 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 мой хороший. Ну все, пойдем. Пойдем, пойдем. Здорово, пацаны. Здрасте. Ну что, дети? Деньги взяли, балансировку толком не сделали? Машину вот так колбасит, как по стиральной доске. Ну, мы вроде делали. Вроде? Вы работу можете сначала научить, потом будете бабки стричь. Так, что за шум, а драки нет. Какие-то вопросы? Здрасте. Пацаны твои, колесо не латали, бабки взяли, а балансировку не сделали. Мы делали? Может, диаметр неправильно выставили? Угу. Ты не серчак, командир. Ты у них опыта еще мало. Так-то они, ребятки, неплохие, да? Да. Я все тебе сейчас сделаю. Где машина? Тут у входа. Пойдем. Пошли, пошли. Я догоню, я сейчас быстро. Ну, черный, решили заработать за моей спиной? Себе на карман? А что молчим ты? Смелость растеряли? Ну, мы думали подхалтурить немного. От Василия это не убудет. Чего вы так сразу? Ты сначала дорасти до Василия, а потом уже чужие бабки считай. Ясно? Да. Давай деньги сюда. Деньги, я сказал. У нас их нет. Прогуляли. Красота. Смотри на меня. Вернете в двойном размере. Ясно? А сейчас валите отсюда. И глаза не мозольте. Бегом! Не нравится мне ваше состояние. Сердцем шутки плохи. Да какое сердце, Сереж? Неспокойно просто, на душе тревожно. По ночам не сплю, вот моторчик забарахлил. А чего не спите по ночам? Да, Марьяна, как с цепи сорвалась. Буякин воду баламутит. Боюсь, из дома сбежит к нему. Ну, Марьяна девушка взрослая. Рано или поздно она вырвется из-под надзора. Да и вам надо как-то прекращать прятаться от проблем. Да я не деспот. Просто разве он для нее вариант? Посмотри на нее, он наиграется с ней и бросит. Ради этого я ее из петли вытаскивал. 
из-за этого сколько слез пролила. Ну, тихо, 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 все, ну не заводитесь. Второй раз я вас не откачаю. Надо как-то спокойнее посмотреть на ситуацию. Вы же вон, сами меня учили. Ладно. Посидим сейчас немножко, да пойдем. Иди давай! Ну, пусти! Я имею право! Деньги! Деньги есть! Я тебе сказала, водку тебе больше не продам, все. Себя не жалеешь, дочь пожалей. Сам пьешь, жена гуляет, она тебя он переживает. Давай топай отсюда. Так. Что нас позорить? Доченька! Да я ничего, я в, в, в магазин майонез закончил. Просто Господи, стыдобище. Пап, пойдем домой, пожалуйста. Давайте я спрошу. Я сам. Это мужское дело. Дядь Коль, пойдемте, все нормально. Драма, так. Ну, чего замерла-то? Мам, мы с водой и мороженым. Да, не тот мужик нынче пошел. Хлюбики. Раньше вот такие бревна таскали. Фигак на плечо и понес, как пушинку. А ваше поколение дощечку поднимет, тут болит, там защемило. Я внук своего по-мужски буду воспитывать, чтобы Люха нормальным парнем рос. Года через два-три будут таскать с собой на лесопилку. Меня вот когда отец растил, черт, прихватило. Петр Петрович. Ладно, сейчас пройдет. Фу. Вроде все. Так вот, когда я мальчишкой был, отец меня в строгости держал, но не давил. Баланс соблюдал, так сказать. Помню, как-то мы с ним... Да что ж такое-то? Давайте я вас дома отвезу. Погоди. Нет, давайте домой. Мы без вас управимся. Сейчас. Ой, дай дух перевести. Фух, спазма, что ли? Да ладно, все нормально. Так вот. Постояльцев у нас много, место проходное, так что не соскучишься. Ну, я работы не боюсь. Это хорошо. Mm -hmm. Потому что на официальную зарплату особо не разбежишься, сама понимаешь. Uh, в смысле? Ну, тебе сколько лет? Не маленькая же девочка. Должна соображать, о чем я. Это вы меня не за то принимаете. Все так поначалу говорят. А потом соглашаются. Кушать же хочется. Так что алмалась и будет. Руки убрал свои. Я сюда не за этим пришла. Мне нормальная работа нужна. Угу. Нормальная? Так нам как раз уборщица требуется. Туалет мыть некому. И постель грязную собирать. Сто рублей в день. Пойдешь? Что часто у вас тут такие представления? У Николая просто сейчас тяжелый период. На самом деле он хороший человек, душевный. Ну да. Все у вас тут хорошие. 
Просто девочку жалко. Талантливая. Ну и вообще. Ничего, все будет хорошо. А, ну, мне уже пора. Спасибо большое, что взяли на занятие. Всего хорошего. Ксюша, привет, ты занята? Слушай, мне срочно нужно с тобой поговорить. Что-то случилось? Я сейчас занята, не могу. Буду дома, во всем разберусь. Пока. Коля, зараза, ну что ж ты делаешь-то? Ну что в тебе? Ну за что мне это все? Ну за что? За что вас всех? Я, я сам Надюш. Ты, 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 ты застрял. Нормально, дядь Коль, вы тяните, а я вытаскиваю. Ну да. Ничего смешного. Иди спать. Все путем. Дочь. Ну, все. Вы идите. Идите погуляйте. Я сам тут. Идите. Дядь Коль, только без глупости, хорошо? Ложитесь спать. Честная пионерская. Пошли, Надь. Ничего, проспится. Ну, что там? Высокая петь. Да что ты будешь делать? А если это инфаркт? Помните, Ангелина? <coughs> Накаркай сейчас. Да тут каркой, не каркой. Врача надо. Да в живот отдает и в спине ломит. Какой инфаркт? Может, аппендицит? Аппендицит? В спине, да? Ну, я не знаю, Петь. А я иду звонить в скорую. Ну, пока она приедет, я помру быстрей. Иванова звони. Ой. Ну вот, тысячи три заработал. Чего? Где ты видел фасовщиков, чтобы такие деньги получали? Я не совершеннолетний фасовщик. И что? Мне премия положена. Ой, Мишка, тебе министром финансов стать. Вот мы бы зажили, честное слово. Ну, что? Я согласен. 200 рублей и хватит с тебя. Мам, ты чего? Мне нужно 3000. Минимум. Мам, ну, ну пожалуйста. А тебе зачем столько? Ну, надо. Хотим с Шуркой кое-что купить. Так вы же у Василия подрабатываете. Там зарплата не скоро. Нам вот, вот прям, ну, срочно нужно. Ладно, дам я тебе, но только в долг. И как получишь зарплату, сразу мне отдашь. Понял? Понял. Все. Ух, Мишка. Поднажми там Осташкову плохо. Ага. Можно вопрос по старой дружбе? Валяй. Ты же не хочешь жениться на Марьяне? Ну, Катамахин беспокоится за нее. А ты не хочешь жениться на Ане? М? Это другое. <связь> Ясно. Как про тебя, так другое. Ну, у вас же общий ребенок. Да не все так просто. Ты же знаешь про Ксюху. Вроде я и сам понимаю, что надо с ней порвать. Каждый раз я говорю, что ну все. А потом снова. 
Жуткое дело. Как ты у вас врачей называется? Зависимость? Ну, вроде того. Ну вот. Марьяна. А что Марьяна? Марьяна милая девочка. Чистая, светлая. Любит меня, наверное. А страсти нет. Понимаешь? Что такое? Колесо? Да, похоже на то. А запаска есть? Mm -mm. Mm. Стыдно жуть. Забей. Если все время оглядываться на мнение остальных, то ничего хорошего не выйдет. Я вот читал, что все открытия сделаны человеком, когда он шел поперек всех. Плевал на правила, короче. А вообще-то папа хороший. И меня любит. И маму. Ну вот видишь, значит его нужно поддержать. А когда я уеду, кто же его будет поддерживать? Куда это ты собралась? Куда-нибудь далеко. Стану художницей. Буду жить в каком-нибудь красивом городе, может быть, даже в море. Сидеть на берегу, рисовать картины. А я айтишником, наверное, буду. Они сейчас везде нужны. Открытие сделаю. Пробу какой-нибудь изобрету. Или еще там что-нибудь. Да. <свят> Муж у тебя еще та гулена. Бабы одни бабы. Нужно подумать, другие мужики бывают. Все не одинаковые. Ну не скажи. Что там еще показывает? Денежный интерес вас связывает. Гуляет так, чтобы выгоду свою не потерять. А выгода у вас вообще не дурак. Ну еще бы. Только детей тебе не хочет. Ну это ничего. Это мы поправим. Дети у тебя все равно будут. Только не от мужа. Что? А тебе какая разница, от кого дитё рожать? Лишь бы было. Только надо денег добавить, милая. Чтоб не от мужа твоего копеечка шла, а от тебя. И все сделаю. Сниму порчу. Прости, не дождались тебя. Скорая быстро приехала, рядом оказалась. Я им тоже позвонила. Мы все-таки встряли. Что с ним? Думаю, почки у него. Может, камень пошел, может, песок застрял. Без УЗИ не определиться. Сделали укол, а в больнице уже посмотрят. Mm. Увозят. Да. Ну, в больнице это хорошо. Там какое-никакое, а все-таки обследование. Не знаю, mm -hmm. не знаю. Mm -hmm. Сереж, mm -hmm. Сереж, ну, может, ты его сам посмотришь? Иди откуда пришла. Че? Ну, вали отсюда. Без тебя разберусь, ты мне не указ. Разобралась уже, вся деревня знает, с кем ты шляешься. Пошла отсюда. Я тебе сказал, уйди. Cool. 
Убью Коль, тебя. Коль. Убью. Всю жизнь испоганил бы. Коля! Это ты во всем виновата. Может, нам пока у тетя не пожить? Ну, а дальше что? Не знаю. Какое дело? Мне деньги нужны. В долг. В долг? Да. Я тебе потом отдам. Отработаю и отдам. Могу даже в двойном размере. Мне просто сейчас нужно. Срочно. Шура, что случилось? Зачем тебе деньги? Так вышло, мам. Мы с Мишей подхалтурили. Ну, и Степан еще ничего не сказали. Ну, это все выяснилось. Деньги мы уже потратили. А если их не вернем, то нас попрут из автосервиса. Дам я тебе деньги. Не переживай. Я отработаю, мам. Клянусь. Хочешь, буду почту разносить или письма сортировать. Ты только скажи, что сделать. Да ничего не надо, сынок. Ты только держись за этот автосервис. Но все-таки деньги. И работы на совесть, чтобы все никто дурного слова не сказал. Да? Послушай, ну я что, старик какой дряхлый, что я кувшин не могу сам. Нельзя тебе. Надо сердечную мышцу тренировать. А так и помереть недолго, а если сдаться. З Зачем так говорить? Как мы с Никитой без тебя, если надо беречь сердце? Я шучу, я шучу, конечно, за ты что, мы еще... Поживем еще. Мне же надо посмотреть, как Никитка вырастет. Мне надо посмотреть, чтобы ты... Ну... Чтобы ты счастье свое нашла. Я должен это увидеть. Я очень хочу. Все, 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 все. Не переживай. Пошути, я не переживаю. Варианчик. Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Нинка мужа его щами приваживает. Бейся, ты дашка сама, еще варить умела, твой бы у меня не ошивался. Ну, это вообще ела. Тебе таких сроду не сварить. Да мне и есть их не надо, мне Райка рассказывала. И вообще, мне твой мужик не сдался. Кому он вообще нужно, кроме тебя? Тихо, тихо, тихо. Да, мы успокоились. Я что-то не понимаю, в чем претензии. Да, такие претензии, что Нинка мужа его увезти хочет. Дала тебе тяпкой по башке, чтобы прийти неповадно было. Тихо! Ну-ка, успокоились, дамочки. Извините. Да. Тихо, я сказал. Дай. Круто вы? Сейчас буду, разберусь. В общем, так. Обе, пишите мне объяснительные. Че? А я рассмотрю претензии и сделаю выводы. С мужиком с твоим проведу беседу воспитательную. Так, тихо, без рукоприкладства и самоуправства. Иначе обе будете куковать у меня в обезьяннике. Я доходчиво объясню? Теперь кругом, по домам шагом, марш! Детский сад, число. Если бы не Надя, я не знаю, что могло бы случиться. Может, убил бы. Я пойду и с ним разберусь. 
Васечка, не надо. Я прошу тебя, не надо. Он дурной, когда пьяный. Ну, мало ли что может случиться. Ты тоже можешь не сдержаться. Я умоляю, тебе не надо. Не ходи. Как же ты домой пойдешь? Можно я? У тебя переночую. Там видно будет. Ну вот что. Не дело замужней бабе у чужого мужика ночевать. Мама, мы сами разберемся. Да разобрались уже! Стыдоба, вся деревня судачит. Позоришь девку. А ты тоже хороша. При живом муже холостому в постель прыгаешь. Так, все, хватит. Я поеду, соберу вещи, какие найду на первое время. А там посмотрим. Васик, не надо. Что? Я прошу тебя, не надо. Он завтра проспится, я сама схожу. Ну и то дело, Василий. Ну куда на ночь глядя? Нечего ждать. Вася! Познакомилась твоя бывшая? Ничего особенного. Серая мышка. А девочка неплохая, только нервная очень. С психикой не в порядке. Ну, это неудивительно. Живет в неблагополучной семье. Ты уверен, что нам нужна именно такая? Может, все-таки лучше из детского дома возьмем? Мне нужна Надя. И это не обсуждается. Приятного аппетита. Коля. Чу -чу 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 -чу. А ты чего за ружье схватился? А зачем она? Такая жизнь. А. Да. Ты не дури. Не дури, у тебя дочь. Пулю себя всегда успеешь пустить, а на дюхе потом с этим жить. Успеешь, не успеешь. Сил нет, Серег. А -а -а. Давай. О -о -о. Убью. Пристрелю обоих. Убью.
Опусти ружье, придурок. Вася, не надо. Не связывай с ним, не надо, не надо, я прошу тебя. Подожди, Ксюша. А. Сейчас не поговорю. Обоих убью. Ты что, дурак, что ли, Коль? Убью. Ну, давай. Я ведь убью. Давай. Ага. Ну все, хватит. Держи, Господин! Бери! Отдай, Николай! Тихо! Плечо! Где его? Я кого-то ранил. Андрюха, ой, так. Да нормально. Ой, как больно. Ну, что, Андрюк? А, да ничего, нормально. Ну, круто доигрался. Конфискую лицензию, лишу гада. Сейчас, сейчас, сейчас. Тихо, тихо, тихо. Тихо, что-то с рукой не то. себя. Не пугай, а? Ключица прилично задета. Ну, рука ты не отсохнет? Не отсохнет. Если операцию вовремя сделать. Опа, даже так? Угу. Тихо. Может, скорую вызвать? Я не на никаких скорых. Я не люблю этих больниц. Во-вторых, вы что, хотите, Николай, в тюрьму опять? И что делать? Сможешь эту операцию сам сделать? Постараюсь. Вот и закрыли тему. Гарринч, привет. Привет. Евгений, у тебя? А то я к нему заглянул, дом никого. Нет, у меня его нет, на телефон не отвечает. Он а? вообще к Николаю собирался. Ты тоже слышал выстрел? Ага. Ты это, не волнуйся, звони участковому, а я к Ванову. Ну что, Серега, что скажешь? Распирает. Ты распирает. Как выкручивает. Больно очень. Трисуставная связка порвана. Сильно кровит внутри. А я смотрю, у тебя свет горит. О, а что это вы тут среди ночи делаете? А это ты вовремя зашел. Иди-ка сюда. Давай-давай, больше ассистировать. Ага. Ух ты! Ничего себе! Ой! Слушай, может, я машину подгоню, и мы его это... Ты что, он никуда сейчас не доедет. Он по дороге в болевой шок свалится. Угу. Чего? Ничего. Ничего. Как ты так умудрился-то, Андрюха? Да было дело. Да. У -у -у. Терпи, терпи. Тихо. Сейчас пройдет. У -у -у. У -у -у. Как ощущения? Ну, тут послабее, а внутри как будто кол ставили. Мужики, ну сделайте что-нибудь, невозможно терпеть. Сейчас сделаем, сейчас сделаем. Будем ждать. Что, резать будем, да? Обойдемся проколом. 
Внутренняя гематома, распираем все там. Нужно, чтобы сгусток крови вышел. Может, в больницу поем, а? Угу. Ну, как? Чё? Никак. Тогда поехали. Смотри вперед. Вперед смотри. Пластер дай. Сейчас собака. Да. По цвету артериальная. Это плохо. Такое кровотечение вряд ли становится. Чего делать, Бон? Вы что это, без крови меня хотите? Пару литров оставим. Два литра на одного, это во как много. Надо было в больницу ехать. Серега. Что задумал? Адреналином кровотечение лечить? Нужен спазм артериола, откуда течет. Мужики, мне уже легче. Нет, ну боль осталась, но не такая чайная. Подстрахуемся. Ага. Промоем амина капрончикой, чтоб уж наверняка. А что ты мне собрал с этим шприцем промывать? У меня же плечо болит. Наверься. Жить будешь, Андрюха. Жить будешь. Говорил тебе, что не надо было сюда приходить. Если не сегодня, в другой раз бы это случилось. Вот что с ним теперь делать? Не застрелиться, так повеситься, а мне потом же висать. Да ты чего? Вали! Собирай свои шмотки и катись отсюда! А, еще не хватало вешаться из-за такой шалавы. Вали. Ненавижу. Да, Серега, конечно, посмотреть, как ты работаешь, удовольствие одно. Был бы я девушкой, влюбился бы. Что-то девушки ко мне в очередь не выстраиваются. Ну, как сказать. Что случилось? Николай стрелял? Ну, слава богу, все живы, здоровы, Тихо. обошлось. А что у тебя с плечом? А, да сам поранился. Нормально? Не тянет? Я вообще ничего не чувствую. А, это еще от наркоза не отошел. Ирыныч, Андрея, проводи. А мне нужно еще крутым заскочить, посмотреть, как там Коля. Ага. Вот еще, что это мне провожать? Сам дойду. Мне ж наркоз не на мозги делали. Не ерепенься, Андрей. Нам так спокойнее будет. Кому нам? Мне, мне... Зайдешь к крутому, забери ружье. Скажи, тебя побудет. Пойдем, пойдем. Что у вас там случилось? Николай перебрал немного. Сереж. Главное, что есть ты у меня. Я волновалась за тебя. А зря. Может, все-таки расскажешь мне, что произошло? Сейчас пойдем, провожу и все тебе расскажу. Мы пойдем? Идите. Ружья участкому занесите. Да. Уверен, что помощь не нужна? Уверен. Ну, ты звонишь, ты, что я сразу приеду. Надо 
потерпеть. Скоро облегчает. Вот это да, двери открыты, а они дрыхнут. Сергей? Сергей, ты чего? Ты... Господи, напугал-то. Сколько время? Да петухи уже давно пропели. Давай, вставай. Башка трещит. Ой. А похмелиться бы. Да, Коля. Я тебя что, всю ночь зря капал, что ли? Лучше бы ты меня вчера убил. Николай, ты не болтай. Сейчас он умоешься, полегчает. Чего я тебе горячего, крепкого сделаю? Сергей, иди, отдохни, весь писк, как человек. А я тут послежу. Не волнуйся. Ну, как? Похмелиться бы. Не болтай, говорю, ерунды. Чай будешь пить у меня. Я войду? Конечно. А, это вы, дядя Сереж. Я думала, мама пришла. Как дела? Да так. Тетя Аня, я домой пойду. Надо проверить папу, выяснить, где мама. Подожди, я думаю, надо сначала позвонить твоей маме. Мне когда мне ждать. Пусть идет там горы, значит, все будет нормально. Ну ладно. Вместо мы бы померли с голоду. Ничего, что мы придумали. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, все, стоп. Василий, соберись. Марш на работу. Застрял теленок-то. Ни туда, ни сюда. Что ты будешь делать-то? Надо же корову настраивать на позитивный лад. Да. Сел я так вот рядышком с ней. Ну давай. Давай, 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 давай. Ну. И на ушко так напиваю. Ля-ля-ля-ля-ля. Лю-лю-лю-лю-лю. Корова начала успокаиваться. И раз. Родился. Родился теленочек. Ты видел, красавец какой. Ой, ой. Пап. Здравствуйте, Дядя Горыныч. Нет, нет, Надюшка, мы хорошо. Стрекоза моя прискакала. Как же? Жив пока. Ты у меня будешь долго жить. Конечно, мой. Ты моя родная. Иди, гуляй, Надюш. Ну, пап, ну я же переживала. Иди, иди. Не переживай со мной, все будет хорошо. Твой папа еще ого-го. Надо только немного прийти в себя.
Вот дочка моя. Душа. Человек. За что мне счастье такое? Не заслужил я его. Не заслужил. Ой, Николай, ты вместо того, чтобы слюни пускать, взял бы всю волю в кулак. Работу бы себе нашел нормально. Вон, ради Нади. Ну, судьбе на зло. Давай. Хороший ты мужик. Давай. Горничек. Угу. Трепетный. Мгновенный. Заждалась уже. Что-то вы долго ехали. Дорога плохая. Вы управу будут звонить ругаться. Чего ты? Да бледный ты что-то петь. И белки желтоватые что-то. Ангелина, опять ты за свое, а? Тебе дай волю, ты любого здорового в больницу выпечешь. Тимофей, что доктор сказал? С Петром бесполезно разговаривать. А я с доктором не говорил. Петр Петрович сказал мне на улице ждать. Ясное дело, не хватало, чтобы табун родственников за мной по больничным коридорам шатался. Да нормальные анализы. Почти. Велели домой ехать. Вот именно, почти. Как я дело свое сделал, тесте достоял. Так что вы сами разбирайтесь. Я на работу. Что-нибудь помочь? Не надо. Я на кухне одна хозяйка. Сама люблю все делать. Садись, поедим вместе. Ты как жить собираешься дальше, Ксения? А я решила... Я откуда ушла? Да это я уже поняла. Только на чужом несчастье свое счастье не построишь. Колька теперь пуще прежнего пить будет. А ведь хороший мужик. А, молчишь. С одним мужиком жизнь не выстроила, другого прихватила. Ты чего взяла, что с Василием будет иначе? А если любовь четверг? А Кольку, значит, не любил, когда за него замуж шла? Сейчас уже и не вспомню. Вот это и оно. Знаешь, поначалу у всех любовь. А как время пройдет, куда все девалось? Потому что семья – это работа. Трудиться надо, выстраивать отношения каждый божий день. Ты к этому готова? Илья, подойди и подбери сам. Встань и подбери сам. Ну, довела, а? Иди сюда, иди ко мне, иди, иди. иди. Пап, ну я же просила. Нет, давай, попрыгай. Да ну и эту мать твою, да? Прекрасно, никакого попрыгай. уважения к родителям. Нечего морочить голову ребенку, мужиков должен подсаживать. Ты мой хороший. Ой, Илюшенька, Петя, аккуратнее, не урони его. Ну, чтоб я вновь его уронил. Петя! Илюшенька, господи! Боже мой! Петя, Илюша! Илюшечка! Илюша! Петя, что с тобой? Илюша! Саша. 
Алло. Что? Кто ударился? Сейчас. Сереж. Сереж. Прости, тут Ангелина звонит. Асташкову плохо. Да. Сейчас буду. Надюш, привет. А ты что, гуляешь? Тип того. Слоняюсь, как мама говорит. Ну а что еще делать? Скукота. Ну. Ну, хочешь, вместе прогуляемся? Покажешь мне, что у вас здесь интересного? Да у нас тут нет ничего интересного. А, а я люблю на воду смотреть. Я, в принципе, тоже. Отлично. Так может, прогуляемся вместе по берегу? Ну, ок. Здорово. Слушай, а у тебя друзья вообще есть? Шурка, наверное. Да. Хм. А, он меня понимает. С ним можно дончик гулять, и не скучно. Он тебе нравится, как мальчик? А, но я не в его вкусе в этом смысле. Меня маленькая считает. Перестань. Ой, слушай, красиво у вас здесь. М -м, молодец. Молодец. А сюда еще посмотри. Угу. Ну, ничего страшного, головой ударился, да? А голова у нас крепкая, да? Что сидишь сидят, Сереж? Сотрясение? Нет. Так, лед приложишь, все пройдет. М? А почему он не двигался тогда? Ударился. Испугался, да, но терпел, чтобы не заплакать. Мужик растет. На радость деду. А давайте-ка теперь мы деда посмотрим. Держи. Иди сюда, вот так вот. богатырь мой. Что? Петр Петрович, встаем. Угу. Ну ладно, давайте, выпрямляйтесь. Давайте, помогите мне. Вдох, выдох. Ну нет, с почками более-менее. Невралгия это. По блуждающему нерву. Он воспален отсюда и боли. В результате шестой грудной позвонок ушел в правую ротацию. Потянул правую ножку диафрагмы. И это все потянуло правый мочеточник. Заднюю брыжейку и тазовую диафрагму. А как же глаза? Так, глаза? Что глаза? Ну, у него белки были желтоватые. Может, свет так падал, может, показалось со страху. Тут видишь, Гель, а ты панику поднимаешь. И врачи говорят, что немного повышен билирубин в крови. А так все хорошо, и анализы нормальные. Да. да? А почему у него бок тогда тянет? Тяжести поднимал. Самую малость на лесопилке. Ага. Хорошо. Выдыхаем. Ох! Ой! Хрустло что-то где-то. Позвонок встал а. на место. И тебе хуже или лучше? Фу, да нет, вроде как-то полегчало даже. С тяжестями прощаемся. Слышишь? Нужно еще животик посмотреть. Что? У ребенка. Ну ладно, Гель, успокойся. Слава Богу, с Ильей все в порядке. Так, ты зачем так много притащила? Я сейчас все равно не ем. Что это? Худо мне. Кости ломят, аппетита нет. Зря я с этой Жаной связалась. Ой, черта ты на ней много. Взяла на себя, теперь болею. Она, зараза, денег пожалела. Завязывать тебе со всем этим надо. Знаешь, говорят, колдовство на всю семью до седьмого колена тяжелой кармы ложится. Вот, может быть, и я потому одна. Во-первых, не колдовство, а народная медицина. А во-вторых, дура ты, потому и одна. 
Здрасте, забор покрасьте. Да вот если бы была поумнее это, уж давно бы мужика какого-нибудь привадила. Ну, он хоть бы Иванова или участкового. А как я тебе их привожу-то? Если они вдвоем на пару за Анькой таскаются, а? А тебе самой-то? Кто из них больше по душе-то? Не знаю. Участковый, наверное. Ну, как-то попроще. Значит, будет наш. Что-то не так? Меня что-то смущает, но я не пойму, что. Не пугайте. Не, ничего страшного. Понаблюдайте за ним. Если что-то не так, тогда обращайтесь. Хорошо. Да? Угу. Привет. Ты как? Привет. Извини, у меня не убрано. Просто... Андрей. С одной рукой очень сложно. Извини. Не, прекрасно тебя понимаю. Ты... Аккуратно, пожалуйста. Да все нормально. Ты же мне помогал. Вот теперь я пришла помочь тебе. Хочешь, я могу посуду помыть или еще что-нибудь. Ну, не сложно. Мы же с тобой не чужие люди. Ну, что у меня в доме женщины посуду мыл? Это исключено. Сейчас мы с тобой чайку попьем. Да... Давай. Я поставлю. Нет, нет, нет. Все, ты посиди, пожалуйста, спокойно, хорошо? Я поставлю чай. Давай. Никита. И Никитку не шали, ты мамку все болеешь, и меня он. <свят> Ух ты. Василий, а? можно тебя на разговор? Без проблем. Но Иванов вовремя подоспел. Пуля верхом пошла. А за цепи прикладом досталось. Теперь оба по домам сидят. Кто? Кто? Николай и участковый кто? <гас> Ой, так. Сейчас. Сейчас. Так. Сейчас. Так, так, так. Дайте-то дайте. Сейчас. Сейчас. Так, вот это все. Так, а вот. Пока. А макароны-то куда? Вот пока. И долго ты сюда просто так шастать будешь? А, о чем? Да ты понял, о чем. Ты жениться на Марьянке собираешься? А, ну, Иса Михайлович, такие дела так скоро не решаются. А. Ну, тут обдумать надо. И сколько ты думать собираешься? До морковки на заговение? Ты когда Никиту заделывал, ты думал о чем? Ну, дурак я был, молодой. Но я не жалею. Ну, в смысле, что Никитка родился. Ну, конечно. Парень-то уже взрослый, вырос. Возиться с ним не надо. Приехал, игрушку в нос сунул. Вот тебе и папа. Ну, зачем вы так, Александр Михайлович? А затем, что пора тебе, мой друг, определяться. Или ты женишься на Марьянке, или пошел вон отсюда. Ну, не могу я сейчас. Не готов еще. Ну, раз не готов, то уходи. И дочь моя тебе не игрушка, чтобы ее чувствами играть. Александр Пошел Михаил. вон отсюда. Сейчас.
папа, что почему он? Доченька, иди в дом, там поговорим. Перестань, все в порядке, сиди спокойно. В движении и болезнь быстрее проходит. Это мне не сложно, совсем. Господи, вот тебе раз. Какая ты шустрая, Аня. Двух мужиков обрабатываешь одновременно. Ты что такое говоришь, Светлана, а? Анна Михайловна пришла ко мне по общественной линии. Да. Друга в беде не бросила. Да, да. Я так и подумала. Это что такое? Это? Это я тебя кормить буду, Андрюша. Тоже по общественной линии. Ладно, я тогда пойду. Да можно за меня плохо? Разберусь, не волнуйся. Чего это вы без меня все решили-то, а? Что за самоволка? Пап. Анют, подожди, не уходи. Да мне пора уже, я позвоню тебе. Не переживайте так, товарищ участковый. Я не хуже Анны Михайловны умею за больными досматривать. Не волнуйтесь. Будете накормлены и обласканы. Привет. Привет. Я заждалась. А, ну, привыкай. Я так часто буду уезжать по делам. Ты чего? Чужа, а как будто? Нормальный. Вась, у тебя случилось что-то? Ну, расскажи я, может, тебе помогу чем-нибудь. Я к такому не привык, Ксюш. У меня есть проблемы, я ее решаю сам. Все, пойду руки помою. Мать к столу звала. А есть он, тот свет. Кто же его знает? Я потом тебе расскажу, когда сам туда прибуду. Это как? Во сне ко мне являться будешь? Как успехи? Отрицательные. Есть отказывается, мысли дурные думает. Хорошо. Значит, будем кормить через капельницу. Насильно. Ладно, шучу. Хотя нет. Не шучу. Капельницу сделаем. Горыныч. Mm. Тебе пора домой. Ну, а то жена скоро забудет, как ты выглядишь. Домой. Спаси и сохрани. Господи. Свет, свет. Илья, у меня скоро руки отвалятся. Вот зря я твоего дедушку послушала. А ты чего не спишь, пап? Да поплохел мне, что ли. Мутит и Бог снова тянет. Так а может, все-таки скоро? Нет. Mm. 
Да, Сима. Хорошо. Скоро буду у вас. Спаси и сохрани. Может, поешь? Знаешь, я тут пообщалась с Надей. Может, ты и прав. Она хорошая девочка. Стоит за нее побороться. Рад, что ты это поняла. Только давай как-то гуманно, да? Без судов, разборок. По-хорошему как-нибудь. Мне интересно, это как? Выкрадем ее ночью на лошади, заткнем рот и увезем в другую страну? Надо, чтобы Надя сама захотела с нами жить. Сереж, он весь мокрый. Угу. И отечный. Так значит, это не позвоночник, что ли? Ты ошибся, Сереж. Помимо позвоночника, есть еще проблема. Хозяюшка, дома часто посуду убираю за всех. Неохота мне с ними жить, тетя Аня. С кем? Да с Василием этим, Маша его. Твоей маме будет грустно без тебя. Нет. Она сейчас занята своей любовью. А вот папе, да, ему не прожить без меня. Только его сначала можно из запоя вытащить, иначе я с ним не справлюсь. Сергей разберется с этим. А мы пока с тобой. Да, я тоже буду на него надеяться. Так я останусь жить у тебя, да? Помнишь, как нам классно было? Ну вот и все. Серега, когда на работу-то можно? Дела накопились? Дела подождут, а плечо это серьезное. Как же это он тебя так сюда и вот... Правильно. Лишний раз плечо травмировать не надо. Так, суставной хрящ порван. Синвиальную сумку я тебе вскрывал. Ну, что Слушай, ты... хватит уже с этими терминами. Так точно. Не на работу дано, а не в рукопашную идти. Угу. Я сам. Помочь? Не надо это. Чисто случайно. Ага. По привычке. Ну, ты одеться сам не можешь. О какой работе ты говоришь? Серега, ну и... Сиди дома. Сергей! Сиди дома. Мам, а когда дядя Вася приедет? У меня пистолет стал плохо работать. Не знаю, сына. А можем сами к нему сходить? Ты же знаешь, где он живет? Никитушка, а ты не видал мой молоток? А, чего? Да, молоток куда-то делся. Хотел Ульи подправить, а молоток найти не могу. На пасеку собрался? Да, хотел сейчас прям пойти, но молотка вот нет. А меня с собой возьмешь? Если молоток найдешь, конечно, возьму. А, ну, мне кажется, я его видел около крыльца. Ну, видел, видел. Ты его найди, принеси. Ага, сейчас. Куртку только надень. Да-да-да. Спасибо. Ты жалеешь? 
О чем? Что меня сюда привел. Да нет, дело не в этом. А в чем? У вас что не так? Поговори со мной, пожалуйста. Ксюша, у меня есть сын. Какой сын? Его зовут Никита. Никита Катамахин. Марьяна? Это было давно. Никита не знает, что я его отец. Но я решил помогать им. Ты ее любишь? Нет. Нет у нас ни ничего, нет никакой близости. Только Никита. Ты с ней спишь? Нет. Правда? Да. Ты же не будешь с ней жить только ради ребенка. Жить с нелюбимым человеком это... Это не иначе. Даже ради детей. Да ничего. А ведь ну, люди же разные в жизни бывают, да? Главное, что мы с тобой вместе. Ну, конечно. Для меня это ничего не изменило. Ничего не изменило. Я сейчас пойду на автобус, сяду. Я доеду до райцентра и подам на развод. Почему спешка? Какой спешки? Мне просто все это надоело. Не надо тебе типа, в заболтаться, я тебя отвезу. Такой уже нет. Даже сплю нормально. Uh -huh. Ну и матечность прошла, да? Это да. Но слабость. А что у нас с животом? Да, вот с этой стороны еще тянет немножко. Здесь, да? Да. Ага. Ага. Как ты думаешь, что это все-таки? Я пока не могу понять. Дядя Сереж. А может, ты Илюшу заодно еще раз посмотрите? Конечно. Петр Петрович, вы летом по улице в одежде ходили или с голым торсом? Я что, стриптизер, что ли? Mm. 
Ну, желтизны нет. Так а что у нас с билирубином в крови? М? Сразу не понял. Чего? У богатыря, судя по всему, то же самое. Это опасно? А что это за синдром такой? Врожденное заболевание. Иногда передается генетически хроническое повышение билирубина. Жить особо не мешает, но поддерживающая терапия нужна. Зато теперь я знаю, как вас лечить. Обоих. Это так... Ксенька-то теперь у вас живет? Да вроде того. Тошна-то такое. Значит, ушла от Николая. А девочка их не с кем? Надя-то с кем? Понятно. С Николаем осталось. Да как же так? Он же запойный-то. Пьет по-черному. Разве он сможет за девчонкой-то уследить, а? Ой, я не понимаю. Ну как можно бросить ребенка и уйти к чужому мужику жить, а? Э, Кать, а? ну какое твое дело? Да их дело сами разберутся. Худая эта Ксенька. Это худая она. Ой, нехорошая. Она ведь Николай до пьянства довела. А раньше ты помнишь, какой хорошущий мужик-то был. И Василию не надо с ней шуры-муры водить. Она и его до добра не доведет. Кать, mm. хватит языком молоть, накликаешь. Да что тут кликать-то? Оно так и есть. Попила чаю? Попила. Коль потерял что? Помочь? Давай я помогу. Выпить хочешь? Я тебя вытащу. Мне же больше нечем заняться. Только тебя вытаскиваю. Эй, давай. Ты меня еще получишь жизни, доктор. Эй. Эй! Да не могу я. Тошно мне. У меня душа ноет. Что мне остается делать? Мне по деревне стыдно пройти. Как будто бы обсуждают меня. 
что, мол, не удержал свою бабу, упустил. А, мне больнее перед Надей. Что я могу ей дать? Зачем я ей такой нужен? Я без отца рос. У всех друзей были папки, у меня нет. Даже стыдно было признаться, что у меня нет никакого папки. Завидовал пацанам страшно. Думал, хоть какой бы был у меня алкоголик, слабак, неудачник. Но... Никакого не было. К чему это говорю? М -м. Надя тебя любит любым. И все тебя прощает. Дети вообще все нам прощают. Просто за то, что мы есть. За то, что мы рядом. Такая безусловная любовь. Всем пропаще. Серег, я ведь раньше о, -о, -о, о каким был. Да ты и сейчас о, -о, -о. просто прекрати ныть. Витамин В6 тебе надо попить с магнием и успокоиться. Мужик, я чего вы тут сидите с такими лицами? Горыныч, у нас мужской разговор. А, давайте я с вами. Мужской разговор – это мой конек. Андрей, ты где пропадал-то? А, давно тебя не видно что-то. Привет, бабка. Привет. А? Да так, здоровье поправлял. А, а у нас такое творится. Ну, ну, ну рассказывай, что творится ты, ну? Ксенька Крутова от мужа ушла. И не кому-нибудь, а к Василию. И дочка-то у нее бесхозная совсем. Ну, разве так люди живут? Ну, разве так ли? А у самого-то у тебя что с рукой? Травма производственная. А в деревне-то ходят слухи, будто Колька тебе плечо повредил. А еще говорят, будто Василий на тебя напал. Еще шепчется, будто ты и Серега Иванов. Вы не можете Аньку Захару поделить. А кому верить-то? Ой. Бабкать, ты бы это, шла бы по своим делам. Все лучше, чем сплетни собирать. Никто меня не ранил. Сам упал. Понятно? Иди от греха подальше. Иди, говорю. Что я буду в библиотеке? Оп. Захочешь есть, приходи. Сама собой. Только к реке одна не бегай, ладно? Тетя Аня, ты прям как моя мама. Знаю я все. Сережа, мы 
нужно к тебе. Конечно, Валентина Ивановна. Что у вас случилось? У меня ничего не случилось. Письмо у тебя пришло. Заказное. Так торопилась, что ж сердце выпрыгивает. Зачем? Сердце нужно беречь. Ой, да разве убережешь его? Любой организм изнашивается. Господи, да куда же я его запрятала-то? Вот оно. На. Плохие новости. Ты наоборот. А чего так тяжело вздохнул-то? Неожиданно как-то. Отменили решение о запрете на врачебную практику. Остается только заново пройти аттестацию. А ты что ж, ты теперь уедешь от нас? М? Я говорю, бросишь нас, что ли, теперь? Как тут у вас дела? Какие новости? А ушла она от него. Это вы про кого? Про Ксеньку Крутову. Ушла от своего Николая. К полюбовнику Ваське Буякину. О, видели ее. Девку. Как она в мотылях ошивается. Только запил. Денег у них как не было, так и нет. И семьи теперь нет. Единственной под ногами опоры. Высшие силы говорят, ни муж, ни жена долго не протянут. Разными дорожками в могилу придут. А как же девочка? Дочка их. А девочка в порядке. А она с кем осталась? А он и пока живет. У библиотекарши. Так, все. Не отвлекайся больше. И меня не отвлекай. А то чужую беду на себя накликаем. Что-то мне нехорошо сегодня от ваших этих травок. Голова кружится. Так это из тебя порча выходит. Так и должно быть. На сегодня закончили. Ты куда пошла? Сеанс надо завершить. В следующий раз завершим. Упражнение для подтянутой шеи. Выдвините вперед нижнюю челюсть, немного приподняв при этом подбородок. Постепенно увеличивайте напряжение, используя всю силу мышц шеи и подбородка. Угу. Убираем второй подбородок. Приподнимите голову, откройте рот, как будто хотите надкусить яблоко, висящее на ветке, доведя напряжение мышц шеи до предела. Выполнять упражнение нужно пять раз подряд, три раза в неделю. Теперь мы что это поможет привести в порядок не только ворота, но и губы. Поцелуй. Вытяните губы, как бы для поцелуя. Ротик должен быть такой кругленький, аккуратный. Постепенно до предела напрягите губы. Сосчитайте до пяти и расслабьтесь. Через закрыли что ли? Так бы и сказал. Дай-ка я попробую. Я, я один раз механику челюсть вправил. Надо ее вперед немного оттянуть. Зараз какая не получается. Крепко тебя скрутила. Чем тебе помочь-то? Давай как доктор, а? Сам-то не справлюсь. Пойдем-ка. Пойдем, моя хорошая. Анна Михайловна, добрый день. Вот как и обещала. 
Спасибо. Это очень кстати. А, а где детки? Сегодня нет занятий. Очень жаль. Вы знаете, они у вас такие милые все. Особенно Надя. Мне кажется, она очень способная девочка, да? Да. Надя одаренный человек. Ну, вы знаете, они все талантливые. Я как раз пытаюсь им как-то помочь каждому раскрыть свой талант. Это очень важно, правда. А что они делают в свободное время? Что дети делают в свободное время? Гуляют, на велосипедах катаются, к речке бегают. Обычные деревенские занятия. Ясно? Всего хорошего. Спасибо за книги. Обращайтесь. Что ж ты делала? Это буханку хлеба пыталась перекусить? На буханку я бы и так перекусила. Савели все. Подошел незаметно. Напугал. Ну, вот у меня челюсти заклинило. Ну, ты уж его простил, он свою вину искупил, доктор тебя привел. Ну, он сначала сам пытался вправить. О. Да, не получилось у него. А? Да, а? да. Ну, хорошо, пальцы не откусила. Да ладно. Да, 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 да. Тут руку вовремя не убрал, пальцы потерял. Так что ему повезло, так и передай. Передам. Он там сидит на лавочке, меня ждет. Джентльмен. Mm. Что, думаешь, глаз на меня положил? Ну, это чего? Ты девушка видная, ты себя недооцениваешь, что ли? Mm. Ну, так я тогда пойду, пока он не сбежал. Mm. Серега, спасибо тебе, спасибо. Вот тебе, джентльмен. Привет. Привет. Ну, все. Съездили с Васей в райцентр. Я подала на развод. Не рановато? Можно было сначала как-то о Наде подумать. Ну, как она отреагирует на это. А как Надя на отца пьяного реагирует, знаешь? Какие у нее глаза, когда на его рожу пьяную смотрит. Видела? В жизни решила меня поучить. С алкоголиком никогда не жила. Думаешь, это похоже на семью? Он же какое-то время не пил. Долго. Ну, как-то... От его трезвости мало что в вашей семье изменилось. Может, он поэтому снова запил? А я столько лет его из этого вытаскивала. В канавах его находила. Отпаивала его. Ухаживала за ним. И я теперь виновата. Я понимаю тебя, понимаю, ты не можешь с ним жить. Так, из огня до в полымя, сразу в новые отношения. Тем более с ребенком. Тем более в деревне. Плевала я на эту деревню. Всю жизнь впроголодь. 
Отец по инвалидности мизерную пенсию получал, так мать шачила. Как проклятая ночью приходила домой, что деревня. Только слухи распускать гораздо. Шмотки за соседскими детьми до нашего. Вот она вся твоя деревня. Там Коля нарисовался, такой весь себя молодой, красивый, юморной. А как выпьет, так вообще весельчак глаз не оторвать. Что деревня твоя? Сказала мне хоть что-нибудь тогда. Дура не подумала, замуж выскочила. Казалось, буду за ним, как за каменной стеной. И что? Рукастый Коля. И пошло-поехало. Коль, сарай прохудился, над крышу починить, на тебе бутылку. Коль, вон огород надо скопать, картошку сажать, на тебе бутылку. И что из этого вышло? Деревня. Ань, мне много-то не надо, ты пойми мне. Вот такого простого, простого бабского счастья надо. Что надолго это молодость? Кто же знает, сколько я отмерена этой молодости? Так что ты меня не суди. Я тебя не сужу, но есть еще Надя. Вообще-то помимо тебя. И Василий для нее чужой человек. Привыкнет твоя Надя. Привыкнет. И из Василия отец получше получится. Уж поверь. сама ты тоже не без греха. Что когда Надя забеременела от Вересова, счастлива была, сильно его любила. А когда ребенка в чужую семью отдавала, долго думала? Ты, ты, ты что говоришь вообще? Ты же знаешь, что я тогда... Надя, значит так. Вы мне больше никто обе. Я вас не нанесу. Ты меня бросила, а ты мне всю жизнь врала. У меня больше нет мамы. Лучше я буду одна, чем с такими. Надь. Надь, подожди. Господи, что же будет? Она нас не простит. Надя? Надя, что случилось? Что с тобой, Надя? Ничего, отстаньте от меня. На... Все, Над... отстаньте. Баб Кать, ты что это как идешь-то? Тебя вроде как шатает. Сама не приму. Может... С давлением о, о, о. в глазах темно. Ты это, не шали. Держись давай. Сейчас рухнешь мне тут у магазина. Что с тобой делать буду? Ноги ватные. Ох ты. Сейчас все. Ой, я сейчас отдышусь. Да. И полегчает. Да, по посиди. Посиди, погоди так. <звы> ты только на меня смотри и со мной разговар. Бабка Катя. <звы> вот, я здесь. Аня. Горын, что это случилось? Я думал, что-то серьезное. Ладно, сейчас буду. Нравится мне все это. Ты сейчас уедешь это в свою столицу. Там все закрутится, завертится, а мы тут так и останемся с сиротами Грымыки. 
Ну, с одной стороны, Серега прав. В Москве там, перспективы, карьера. С другой стороны, в деревне человеком остаться можно. А не машиной в структуре социального прогресса. Ну ты загнул, Николай. Хотя мысль твоя понятна. Чем, чем ближе ты к природе, к простым людям, тем острее ощущаешь течение сущего. Да. да. А? А? М -м, вам философские трактаты писать надо. Сократ и Аристотель. Ну, не хуже. Так чего срочного-то было? А, да, да, нет, уже не срочно. Чего уже и нечего срочного. Все в порядке уже. А что за вопрос? Да, да как там взбеленилось это? Позвонил и говорит, это тут семья разваливается, вот у тебя дома никогда нету. Ни, Николай тебе дороже, чем, чем я, говорит. Ну, я сначала хотел побежать и успокаивать, а потом позвонил, объяснил ей досконально неправильное ее поведение. Так а. что сейчас все нормально, дом ждет вечером. Так времени у меня сейчас на, на, на балом. Вот. Mm -hmm. Хорошая у тебя жена, Гарыныч. Да, это про, потому что я правильно ее воспитал, Коль. Правильно. Вот. Так, вы тут философствуете? Что у меня дела? Ой, господи, да что ж я с тобой делать-то буду, а? Ой. Бабкать. Куда мне? Да вижу я. Тихо, 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 тихо. О, Сергей! Сережа! И звонить тебе как раз собиралась, бабе Кате, плохо. Куда мне? Сейчас, 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 сейчас. Потерпи, родная, потерпи. Что у нас случилось, баба ну, Кать? Ушла она как-то странно. Пошатывалась. А потом на скамейку села и стало прям все хуже, хуже, прям на глазах. Угу. Узнаешь меня? Узнаешь, да? Что болит? Худо. Я желаю, хотела и смогла. Угу. Ручки подними. Вот так. О, О ты моя хорошая. Ага. Понятно. Улыбнись мне. Ой, рада меня видеть, красавица моя. Инсульт. Ну, похоже на то. Давай-ка мы сейчас ее в магазин заведем и ага. скорую вызовем. Срочно. Ой. Так, нужно что-то положить под голову. А, а, пальто мое. Снимай. Так, сейчас. Ой. Господи. Ну, баба Катя. О, вот так. Аккуратненько. Вот. Да, вот. Так, да. воды. Принеси воды. Да. И в скорую позвонить. Сначала в скорую, а потом воды. Сначала воды, потом в скорую. Хорошо. Куда? Нормально, нормально. Все нормально. телефон. Господи, только бы она с собой ничего не сделала. 
Где ее искать? Куда идти? Это все ты ее разбаловал. Шляется, где попала, с кем попала. Знаешь что? Ребенком надо заниматься, а не только своей личной жизнью. А я, Аня, тебе все то же самое могу сказать. Да, такая вот я мать. Другой не будет. Все. Ладно, давай я сейчас Шурке позвоню, они дружат. Шура, привет, это Анна Михайловна. Скажи, пожалуйста, Надя сейчас не с тобой? Она тебе не звонила, не писала? Ясно. Ты не знаешь, где она может быть? Может, у вас какие-то секретные места есть? Скажи, пожалуйста, это очень важно. Мне нужно ее найти. О, спасибо большое. Поняла. Спасибо тебе. Что сказал? Шаша говорит, в реке, может быть, она сейчас туда ходит. Пойду ее искать. Мы пойдем ее искать. Давай я сама схожу, хорошо? Мне так проще будет с ней поговорить, ладно? Держи меня в курсе. Да, конечно. Мам, ну поиграй со мной. Ну, мама, мне скучно. Ну пошли погуляем. Ну, деда, ну скажи ей, почему она молчит все время? Играть со мной не хочет. Не отвечает. Ребенка ты зачем мучаешь? Он-то тут при чем? Ладно. Делай, что хочешь. Твоя жизнь тебе решать. Никитушка. Пойдем ка пчелок проверим. Пойдем, пойдем. Помощь твоя нужна. Вовремя вы ей аспирин дали. Угу. Ну, первое, что просится в такой ситуации, это аспирин. Даже ребенок знает. Угу. Это вам так кажется. Иногда как посмотришь на наших врачей, и где их только учили. Не буду заводиться. Спасибо. Вам спасибо. Ну что? Как думаешь, отбегалась наша баба Катя? Да, поскрипит еще. А... Благодаря тебе. Вовремя спохватилась. Хм. Хороший ты мужик, Серега. Жалко, что не мой. Угу. А у вас интересно там, в автосервисе? Ну да. Это как в медицине. К тебе приходит пациент, и ты должен понять, почему у него там или сям болит. Находишь причину и лечишь. Ну, это ты загнул, конечно. Не, ну а что, машина они же как люди, только разговаривать не умеют. Ну, не знаю. Меня больше прикалывает то, что бабла можно много срубить. А так-то автосервис — это далеко не предел моих мечтаний. Да не, я же не говорю, что предел. Ну, просто в каждом деле можно найти что-то интересное. Ау! Ау! Что? Больно, аж свело. Где болит? Вот здесь. А так? <связь> Надь! Ты тоже предатель! Надь, стой! Предатель! Оставь ее. Она куку на всю голову. Такая же, как ее отец. Да ладно, Шурец, забей. Ну, пойдем. Короче, 
Я еще одну съемку нашел. Русский рисал. Надя! Надя! Как же до инфаркта можно довести? Это вы? Добрый вечер. А что это вы тогда так исчезли? Доктор испугались? Пришел как раз, извиниться. На работу срочно вызвали. Не успел предупредить вас. А, ну ничего, бывает. Работа святое дело. Это да. Как там, что там? Что? Ваша челюсть правили? А, ну, как видите. Ну, в следующий раз уж поосторожнее. Да. Вы тоже. Пугаете меня все время. Да. Послушайте, вы, может, что-то в магазине хотели, так я открою. Нет, нет, я, я только извиниться и вот узнать, как вы. А. А можно я вас а? провожу? Ну, вы уже? А, ну да. Андрей. Что? Ну? Надя. Что надо? Убежала. Не хочет разговаривать ни со мной, ни с Ксенией. Телефон выключила. Ну, что ты хочешь? Ну, ну возраст такой. Да и при чем тут возраст? Тут другое. Посерьезней. Я боюсь, что она больше не вернется. Да куда же надеяться? Я не знаю, надо ее найти. Так, срочно. Тихо, тихо. Успокойся. Успокойся, я сейчас что-нибудь придумаю. Если надо будет, я всех на уши поставлю. Ты же меня знаешь. Вот, а ты иди домой. Иди домой, вдруг она уже вернулась. Хорошо? Все будет хорошо, Ань. Поверь мне. Ладно. Спасибо. Ты что здесь делаешь одна так далеко от деревни? Что случилось? Ты как здесь оказалась? Ну, в город собираюсь. В город одна? Без взрослых? А твои родители где? Твоя мама знает, что ты ушла? Меня больше нет, мама. Что случилось? Она меня предала. Всю жизнь врала. Надь, я... Я в детстве тоже часто ругалась со своими родителями. Пока не поняла, что они все равно меня любят. И я их люблю. Просто у каждого свой взгляд, понимаешь? Когда ребенка любят, ему не врут. И его не бросают. Разные бывают ситуации. Нет. Есть вещи, которые нельзя простить. Хорошо. Ты хоть понимаешь, что сейчас чувствует твоя мама, когда ты ушла? Может быть, вам просто с ней поговорить? Я больше туда не вернусь. Решено. Ну, здесь я тебя тоже не могу оставить. Здесь темно и страшно, и очень опасно. Может быть... Я сама тебя отвезу к твоей маме и поговорю с ней. Ни за что.
Ну, и что мы с тобой делать? Но если только к себе забрать на одну ночь. Серьезно? Было бы круто, а то ночевать в лесу стрёмно, если честно. Прыгай в машину. Я позвоню мужу. Алло, привет. Да, это я. Слушай, я везу к нам Надю, я потом тебе все объясню. Я думаю, что надо позвонить участковому и предупредить его, что девочка у нас. Ну, что с ней все в порядке, и чтобы нас не привлекли за похищение. Угу. Все, ладно, давай, пока. Почему у тебя дверь открыта? Что с тобой? Надя ушла. Куда ушла? Я не знаю, вот она записку оставила. Уезжай в город навсегда, не ищите прокля. Дай вас. Что случилось? 